ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਟਰੂਥ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨੀ ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿੰਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰੈਡ ਨੈਕ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਪੀਟਰ ਵਲਾਹੋਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੀਪਰ ਸੈਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਸਰਨਿੰਗ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਂਡ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੇਜ ਐਲਬਨ ਇਜ਼ ਪਲੈਜਡ strict action against any attacks on hindu temples in australia <laughs> governments of india and australia will exchange information and coordinate with each other in the context of taking action against separatists and vandals who de- who defaced several temples in melbourne and brisbane some of them repeatedly timely intervention must ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅਦਾ ਵਰਜ਼ ਮਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਅਨੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਮੈਂ ਚਵੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਆਉਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਇਮ ਇਸ਼ੂ ਸੁਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 25 ਮਈ 2023 12 ਜੇਠ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਤ 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀਅਰਸ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰ ਸੀਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲਫਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਕੂ ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਰ ਦੀ ਐਪ ਰਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊਅਰ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਰ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ ਦ
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਲਮੋਸਟ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਔਨ ਟਾਈਮ ਹੋਈਏ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨ ਟਾਈਮ ਰੱਖੀਏ ਜੀ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਨੇ ਆ ਸੌਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦਾ ਇਹ ਬੈਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਪਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪான்ਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜਾਏ ਰਾਦਰ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਚ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵੀ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ ਕਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲੈ ਬੁਲਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਡਾਈਕੋਟਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅ ਮੋਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕ ਲੈਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬਦਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕਿਰਦਾ
ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੀਆਰ ਫਰਮਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹਿਊਸਟਨ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਢੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਡਰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਦਬੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਬੋ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਵੇਲੇ 2014 ਚ ਜਿਹਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੀਅਨ ਵਿਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਖਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਸ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਨੁਕਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੋਪ ਲੀਲਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਓਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੜਤਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਵਾਈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੋਣ ਹੁਣ ਨਤਨ ਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮਲਵਸ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕਾਜ਼ੀ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯਹੂਦੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹਾਲਾ ਬੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸ
ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਪ ਓਪਰਾ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਵਰ ਇਮੇਜ ਟੂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇਅਰ ਆਰ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਔਨ ਦਾ ਓਪਰਾ ਹਾਊਸ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ the uh, pretty soon there will be a million australians of indian or region hun eh eda matlab eh hai bhi kaana ta kita hoya hai koi shak nahi hai eh hun ek ek scandal inna da bhi bahar aayega fer jadon dusra part assi dekhde aur is ta assi beshak zikr kita kal de par kal sade kol bahutiyan details nahi si ke jadon sydney de vich mulaqat ho rahi si aur naal di naal aje australian soil de utte si modi ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਸ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੂਸ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਓਪਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ 150 ਲੋਕ ਅਕਮੋਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਟੂ ਪਾਰਟ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੰਬੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੋਦੀ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਟ ਕੱਲ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਈਏਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ 2002 ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਡੀਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵਾਇਰ ਦਾ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਔਨ ਦਾ ਨੈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਡੀਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੋਹਨ ਦੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਲਪਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਾਟ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੂਬਰਿਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੈ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ
ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਵਾਂਗ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੇਟ ਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇਨਚਾਰਜ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਸੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੇਟ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟਰ ਡੀ ਵਲਾਹੋਸ ਇਹ ਲਾਇਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੋਨਾਸ਼ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 80ਸ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟਰ ਡੀ ਵੈਲੋਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟੀਨ 2 ਆਫ ਗ੍ਰੀਸ ਹਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਨ ਦੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਮਾਰਚ 1964 ਅੰਟਿਲ ਦਾ ਮੋਨਾਰਕੀਜ਼ ਐਬੋਲੀਸ਼ਨ ਵਾਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਇਵੈਂਟਸ ਦੈਟ ਮੋਰਟਲੀ ਵੂਂਡਡ ਗ੍ਰੀਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੀਟਰ ਡੀ ਵਲੋਸ ਦਾ ਦ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਖਾਲਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਲੀਪਰ ਫਾਰ ਨਾਓ ਬਟ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ 1984 ਹੈਜ਼ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਕਰ ਇਨ 2023 ਵਿਦ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਤਰੰਗਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਸਰਨਿੰਗ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਐਂਡ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਪੀਟਰ ਵਲਾਹੋਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਜੂਨ 84 ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ 84 ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਸਰਨਿੰਗ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਂਡ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿ
ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਬਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਫਿਡਲ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਅਟੈਕਸ ਔਨ ਟੈਂਪਲਸ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਅਜੀਤ ਡੋਬਲ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ will exchange information and coordinate with each other in the context of taking action against separatists and vandals who who defaced several temples in melbourne and brisbane some of them repeatedly timely intervention must hun e sara hi aur is nu brief vi vine mohan kwatra jehda inna da foreign secretary hai oh kar rahe par e jadon ajit dawal da si zikr kita si ke bike oh hai ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਐਨ ਆਈ ਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਡੋਬਲ ਲਈ ਦੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਬੇਸ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮੈਮੋ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖੁਰਦਾ ਇਮੇਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣ ਲਈ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰ ਅਜੀਤ ਡੋਬਲ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੇਸ ਐਲਬਨ ਇਜ਼ ਪਲੇਜਡ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਅਟੈਕਸ ਔਨ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਸ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਵਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਖਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਕਸ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 2023 ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1984ਵਿਆਂ ਦੀ ਗਲਿੰਪਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਜ਼ੀ origin ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸੁਡਾਨ ਅਫਰੀਕਨ origin ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਵੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕੇ ਆਪ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਜੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਇਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਟਰੂਥ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੂਬ੍ਰਿਜ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਟੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਅਕਰਾਸ ਇੰਡੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ and many say that it is hard so hard speaking out they say i am scared my family will be at risk i will be at risk if i travel back so they look to the australian prime
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨ ਦਾਤਾ ਮੌਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੋਜ਼ਿਸ ਅ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਆਵਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਮਸਟ ਬੀ ਐਡਰੈਸਡ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਵਰਜ਼ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪ ਦਾ ਈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਬਡ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਜੋਰਡਨ ਸਟੀਲ ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਫੈਲਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਧੀ ਵਾਸ ਡਿਸਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹਾਰਡਨਡ ਇਨਟੂ ਐਂਗਰ ਐਟ ਹਾਊ ਆਵਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੰਸਰਨਸ ਦੈਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਡ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੋਬਰਿਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਸੁਮਾਨਥੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਪੈਰੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਥਾਟ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜੋਰਡਨ ਸਟੀਲ ਜੌਨ ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਲਪਨਾ ਵਿਲਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੈਟ देयर ਇਜ਼ ਐਪੈਥੀ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ who his allies are ohne ta modi ta ek hor step ohne kya gal kar li eh nahi hai ke bhai west nu ya dujyan nu apathy hai bhi utthe ki ho reha hai acha eh dekho ke man is known by the company he keeps ke ide sathi kaun ne bilkul one aspect is that there is an alliance between far right regimes across the world and they see modi and what he does as a model for what they aspire to ohne kya modi ta jehde extreme redneck far right aale ne ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੋ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜਿੱਤੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੋਕਲ ਅਲਾਈਜ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੋਟਡ ਆਊਟ ਲਾਈਕ ਟਰੰਪ ਐਂਡ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਇਹ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਲਸੋ ਰਿਜੈਕਟ ਹੇਟ ਬਾਈ ਹਿੰਦੂ ਸੁਪਰਮੈਸਿਸ ਵਿਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਟੂ ਵਾਟ ਸੁਪਰਮੈਸਿਸ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੋ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਸਲੀਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋਪੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫੇਸ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਵੇਂ ਵੋਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜੋ ਅਜੀਤ ਡੋਬਲ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਟੀਮ ਯੂਕੇ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵ